so ein Tor brennt sich natürlich ein und äh, ich glaube, ja, in der Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Ein Schuss für die Geschichtsbücher. Uwe Grauer im siebten Himmel. Sein erstes und einziges Bundesligator für den BVB. Ja, das war natürlich ein, ein Traum, der da in Füllung gegangen ist. In einem vollen Stadion ein Tor zu schießen, vor den eigenen Fans, vor der eigenen Tribüne. Das ist einfach das Höchste, was du als Fußballer dann so erreichen kannst. So ein Tor brennt sich natürlich ein und äh, ich glaube, ja, in der Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Im letzten Heimspiel der Saison 1992-93 liegt der BVB zur Pause gegen Bayer Leverkusen mit 0 zu 1 zurück. Dann die 69. Minute. Ja, das war natürlich schon ein Ereignis, was sich eingebrannt hat, weil ich nicht so oft Tore geschossen habe. Und es war einfach eine Szene, wo Knut den Freischuss auf der halblinken Seite am gegnerischen Strafraum in die Mitte flanken wollte. Ursprünglich alles geht vorne in die Box rein. Ich war auch schon unterwegs und wollte eigentlich auch noch zum Kopfball vorne rein. Kam dann ein bisschen spät und so bin ich dann einfach mal vorm 16er stehen geblieben. Und äh, ja, gar nicht einstudiert oder sowas. Knut flankt den Ball dann zurück auf mich an den 16er Linie und ich hau den dann Volley rein. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, war Vollborn äh, bei Leverkusen im Tor. Ich konnte ihn wahrscheinlich auch schlecht sehen, wenn ich aus der Hintertorperspektive so gucke. Aber war auch aus meiner Sicht nicht haltbar. <lacht> also wunderschönes Tor, ich habe mich riesig gefreut und äh, bin ja nicht einer, der so viele Tore schießt. Und ähm, da habe ich dann endlich mal eins gemacht. War ja dann auch schon 23 Jahre, also schon ein paar Jahre auch beim BVB gewesen. Und war ein richtig, richtig geiler Moment, muss man einfach sagen. Und, äh, da musste ich mich erstmal mit dem Lasso einfangen. War riesig. Auch ein Moment für die Ewigkeit, die Durchsage von Stadionsprecher Bruno Günner Knust und der darauffolgende Ruf der Fans. Ja, bei der 1-1 Ausgleich zu dem Zeitpunkt, ich habe gedacht, wir gewinnen das Ding. Irren ist menschlich, Leverkusen gewinnt am Ende mit 2-1. Kein Spiel also für die Geschichtsbücher des BVB. Aber eines fürs Poesiealbum von Uwe Grauer. Also es war wirklich äh, mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Natürlich äh, das Spiel verloren, aber es war für mich natürlich trotzdem ein Spiel, was in Erinnerung geblieben ist und auch immer bleiben wird. <lacht> <lacht>